வணக்கம் நண்பர்களே நான் விஜயகுமார் இது ஆல் இன் ஒன் ஜன சேனல் இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்க போகிறது நியூட்ரல் வயர் ஏன் ஷாக் அடிக்கிறதில்ல ஒய் நியூட்ரல் வயர் டசிட் ஷாக்குடு இதுதான் இன்னையோட இன்னைய கொஸ்டின்னு இதுக்கு ஆன்சர் தான் பார்க்க போகிறோம் நியூட்ரல் அப்படின்னா என்ன நியூட்ரல் வயர் வந்து ஏன் ஷாக் அடிக்கிறதில்ல நியூட்ரல்னா நியூட்ரல் அதாவது ஆட்டோமொபைல் துறையில் பார்த்தா நியூட்ரல் அப்படிங்கிறது மிட் பாயிண்ட்டு பவரை அதாவது மெக்கானிக்க பவரை கடத்தக்கூடிய அதாவது வீலுக்கு கடத்தக்கூடிய இடத்துல கூடிய கேர் பாக்ஸ் உள்ள நியூட்ரல் தான் நியூட்ரல் இதே எலக்ட்ரிக்கல் அப்படின்னு சொன்னால் நியூட்ரல் அப்படிங்கிறது மிட் பாயிண்ட்டு எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளைல வரக்கூடிய மிட் பாயிண்ட்டு இப்போது ப்ரொடக்ஷனையும் சரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சரி ரெண்டு இடத்துலையுமே நியூட்ரல் வேறு என்ன பண்ணுறாங்க நியூட்ரல் பாயிண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க ப்ரொடக்ஷனில் லார்ஜ் சைஸ் ஆஃப் ஆல்ட்ரேட்டர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கு அந்த லார்ஜ் சைஸ் ஆஃப் ஆல்ட்ரேட்டர்ஸு பெரும்பாலும் ஸ்டார் கனெக்டட் வண்டிங்க தான் இருக்கும் அது ஸ்டார் கனெக்டட் வண்டிங்கள் உள்ள சென்ட்ரு பாயிண்ட் தான் நியூட்ரல் அந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட்டை கொண்டு போய் பக்காவான நியூட்ரல் கிரௌண்டிங் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி கிரௌண்ட் பண்ணும்போது என்ன லாபம் இருக்குன்னாக்க பவர் சப்ளை ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் அதாவது ப்ரொடக்ஷ் ஆகி வெயில வரும்போது அந்த பவர் சப்ளை நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய யூஸேஜ் தகுந்த மாதிரி ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகும் ஆர் ஒய்பி அப்படிங்கிற மூணு ஃபேஸ்லையும் ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகும் அதே மாதிரி அல்ட்ரேட்டர்ஸில் எப்படி செஞ்சுருக்காங்களோ அதே மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணியும் என்ன செய்கிறாங்கன்னா டெல்டா டு ஸ்டார் வெயிண்டிங் எல்லா டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸு பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்ஸ் எல்லாமே பெரும்பாலும் டெல்டா டு டெல்டா கனெக்டடாக இருக்கும் பட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் எல்லாமே ஸ்டார் கனெக்டட் வைண்டிங்கை தான் இருக்கும் அதாவது டெல்டா டு ஸ்டார் கனெக்டடு இந்த ஸ்டார் கனெக்டட் வைண்டிங்கோட பெரிய அட்வான்டேஜ் நியூட்ரல் பாயிண்ட் நமக்கு கிடைக்கிறது தான் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பவர் சப்ளை ஆனது ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ஓட்டேஜ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபேஸ் டு நியூட்ரல் ஓட்டேஜ் யூஸ் பண்ணுறோம் சிங்கிள் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஃபேஸ் டு நியூட்ரல் த்ரீ ஃபேஸ் சொன்னால் ஆர் ஒய் பி அப்படிங்கிற மூணு ஃபேஸை நாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த மூணு ஃபேஸில் உள்ள மிட் பாயிண்ட்டு தான் நம்ம நியூட்ரல் சொல்கிறோம் அந்த மிட் பாயிண்ட்டை நாம் என்ன செய்கிறோம்னா நியூட்ரலை எர்த்திங் பண்ணுறோம் ஏன் எர்த்திங் பண்ணுறாங்கன்னா பவர் சப்ளை வந்து நட்டாக்க ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகிறதுக்காண்டி இப்போது ஒரு சில ஏரியாவில் வந்து மின்சார கூடுதல் மின்சாரம் வந்ததுனால டிவி லைட்டிங்ஸு எல்லாம் பெயர் ஆகிடுச்சு வெடிச்சு போயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரியான வார்த்தைகள்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அதாவது ஹை ஓல்டேஜ் வந்ததுனால வீடுகளுக்கான மின்சாரத்தில் பார்த்து டிவி பெட்டி எரிஞ்சு போச்சு டியூப்லாம் வெடிச்சு சரிச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த இடத்துல என்ன நடந்திருக்குனாக்க நியூட்ரல் பாயிண்ட் ஆனது கட் ஆகிடும் நியூட்ரல் பாயிண்ட் கட் ஆகிடுச்சாக்க அன்பேலன்ஸ்ட் அவுட் புட் ஆனது கிடைச்சிருக்கும் அன்பேலன்ஸ் அவுட் புட் கிடைக்கும் போது அது வந்து நட்டாக்க ஒரு ஒரு ஃபேஸில் கூடுதல் ஓட்டேஜ் ஒரு முந்நூறு ஓட்டு இரநூத்தம்பது ஓட்டு அப்படி ஏறும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பவர் சப்ளை நினைச்சிருக்கக்கூடிய எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் டேமேஜ் ஆகும் சிங்கிள் ஃபேஸில் த்ரீ ஃபேஸ் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் த்ரீ ஃபேஸ் சொன்னால் மோட்டர் ஸ்லோடு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க சிங்கிள் ஃபேஸில் தான் இந்த பிரச்சனை வந்து அதிகமாக சந்திக்கும் த்ரீ ஃபேஸை பொறுத்தவரை ஈக்குவல் பவராக லோடை எடுத்துக்க முயற்சி பண்ணும் சிங்கிள் ஃபேஸை பொறுத்தவரை ஃபேஸ் டு நியூட்ரல் ஓட்டேஜ் நியூட்ரல்ங்கிறது ஒரு காமன் பாயிண்ட்டு இந்த காமன் பாயிண்ட்டை பக்காவான எர்த்திங் பண்ணியிருக்கிறதுனால கிரவுண்ட் எர்த் பண்ணியிருக்கிறதுனால தான் நமக்கு நியூட்ரல் பாயிண்ட்னால் அது பேஸாக நிற்கிது அது ஜீரோ ஓட்டேஜாக இருக்குது அது ஜீரோ ஓட்டேஜ் இருக்கிறதுனால தான் ஜீரோ டு ஃபேஸ் ஓல்டேஜ் தான் நம்ம பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறோம் இந்த டிஃப்ரென்ஸை தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஓல்டேஜ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வீடு இருக்கான பவர் சப்ளை நம்ம கொடுக்குறோம் இந்த நியூட்ரல் எர்த்திங் பண்ணிக்கிறதுனால தான் அது ஜீரோவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் நியூட்ரல் வயரை கிரவுண்ட் எர்த் பண்ணியிருக்கிறதுனால தான் அந்த நியூட்ரல் ஆனது நமக்கு ஷாக் அடிக்கிறதில்ல அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ஓரளவு புரிஞ்சுருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் நியூட்ரல் வயர் கிரௌண்டிங் பண்ணியிருக்கிறதுனால தான் அது ஜீரோவாக இருக்குது எப்போவுமே கிரவுண்ட் கிரவுண்ட் அப்படிங்கிறது ஜீரோ பொட்டன்சியல் இப்போது லைட்டிங் வந்து உருவாகுது அந்த லைட்டிங் வந்து மரத்தில் பட்டுச்சு மேன் பவரில் மேல் மனுஷன் மேலே பட்டுச்சுன்னு சொன்னாக்க நம்ம வழியாக மின்சாரத்தை கடத்தி பூமிக்கு கொண்டு போகுது பூமிக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தாவே அது ஜீரோ பொட்டன்சியல் நோக்கி போயிடுச்சு அர்த்தம் பூமிக்கு போகாமல் இருக்கக்கூடிய மின்சாரத்தை தான் நம்ம வந்து பொட்டன்சியல் டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறோம் அந்த பொட்டன்சியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது ஜீரோவாக இருக்கிறது காரணமே நியூட்ரல் எர்த்திங் பண்ணியிருக்கிறதுனால நியூட்ரல் கிரவுண்டிங் பண்ணியிருக்கிறதுனால தான்